kilala bilang pinagmulan ng mga magagaling na accountant sa bansa. Kilala rin ito bilang tahanan ng mga top natin sa Sipali. Isa na nga rito ay ang top 1 noong nakaraang Oktubre na sila Hyra Rey. In study habits, I usually I exist with the help of uh, your parents, okay, the students' parents. Or sometimes, it comes naturally to, to a student. Okay? So, depending on the student, how much it is, how much it is, how much it is, how much it is, how much it is. And uh, usually, it only exists for its own age. As a teacher, I have a lot of tools upang uh, ito ay matipelo. Una-una ay ang paggamit ng akla, o yung traditional textbooks. Okay? So, binibigyan ko sila ng lecture, then after the lecture, simple exercises and assignments to be done at home. And on the following day, there will be some tests or long tests that will be given to my students. And uh, for that matter, they will be able to develop themselves and prepare themselves in the future for their chosen career. Ayon kay Ebele Antolog, taong 2017, ang study habits ay kung papaano mag-aral ang isang student. Ito ay ang mga paraan at kinaugalian na nabuo ng mga mag-aral sa mga taon ng kanyang mag-aaral. Ang study habits ay isa sa mga pinakamalaking factor na nag sa mga akademikong performance ng mga mag-aaral. Well ako, sinasulat ko muna yung mga need na gawin tapos uh, pag-uwi ko, diretsa lang pag nag-aaral ako. Tapos study breaks din kasi nakadrain pag hindi ka nag-study break. Tapos kapag bago rin mag-exam, Uh, make sure ko na may enough sleep ako. Kaya may hirap mo lang ang tulog. Oo, nag-aaral ako tuwing nasasari lang talaga. Um, I try to concise yung mga kailangan kong aralin. In siguro a week or less than two weeks ka rin. Kasi ano yan eh, um, nakikinig akong mabuti sa lessons ng prof. Yun yung mahalaga. Uh, I copy notes ng mga kaklas ko. Dahil mga galing sila magsulat eh, hindi ako magaling magsulat. Mga handouts galing sa mga kuyas and ates, gano'n, mga gano'n. So, yun. The, the difference between um, a smart guy and a, um, a street smart person, marunong gumamit ng um, resources yung street smart, di ba? So, yun lang naman. Um, study habits ko lang naman is uh, I study uh, whenever na komportable ako sa isang lugar. Tapos komportable rin yung utak ko. Hindi ako nagsastudy ng... Um, masakit yung ulo, hindi ako nag-study na kahit cramming na kailangan talaga matulog ako at komportable ako sa ginagawa ko. At the same time, dapat clear yung mind. Um, ayun lang. Tapos, if reading is the game, syempre, uh, mas pinipili kong mag-aaral sa bahay kasi mas uh, tahimik, mas nakaka-focus ako at mas naitindihan ko yung binabasa ko. Pero, when it comes to problem solving and all, uh, pwede naman sa bahay, pero okay rin siya sa labas. Kasi nga, nag-solve ka, nag ka na lang eh. You understand the concept naman na. So, uh, okay lang. Kaya ang aming thesis statement ay may mas mainam na study habits sa mga estudyante ng BSA kaysa BSFA. Upang makalakap ng mga datos na magiging ebidensya sa aming thesis statement, mayroon kaming limang pong respondante. 25 sa BSA at 25 sa BSMA. So, study hub, although this is based on my personal opinion, hindi ko meron sila ang pinigyan. Kasi, kung ang pinagbatayan ko lang, kung titigyan mo kasi yung 
tolto mai Sam Calvi il sindaco di Magnum Pro, il sindaco di Magnum Matilde, per non fare i parenti da San Pietro. Non è il più grande da Hill, è un stadio di Hubbard. E se funziona più il stadio di Hubbard, dipende che si è usato il tavolo. Insomma, è un grande tavolo, è un grande stadio di Hubbard, è un stadio di Hubbard, è un stadio di Hubbard. Ang masasabi ko lang, yung mga BSA, sa tingin ko, for me, yung study habits nila is bagay para sa kanila. Ang para sa akin, ang pinaka-effective na study habits is una, uh, practice, practice, practice. Lagi ko nang sinabi sa studyante ko, practice, practice, practice lang. Ngayon, kapag doon sa practice mo, na-check mo na meron kang error, go back to the concept. Kailangan malaman, kailangan kasi maintindihan mo ba't ka nagkamali. Resulta ng pag-aaral ay nagpakita na walang makabuluhang pagkakaiba sa study habits ng mga estudyante sa BSA at BSMA. Karamihan sa weighted mean ng mga sagot sa survey ay nasa iisang range lamang. Ngunit sa labindibang tanong, mayroong tatlo na kung saan mamang ang mga estudyante sa BSA. Ito ay may kinalaman sa time management, concentration at attitude. Samantala, mayroon namang isang tanong na kalamangan ang mga estudyante sa BSMA. Ito ay may kinalaman sa preparation at follow-up. Sa mga resultang ito, bagamat mayroong bilang ng tanong na nanguna ang mga estudyante ng BSA, hindi ito sapat upang masabi na sila ay mayroong mas inam na study habits. Kaya naman sa pagitan ng dalawang kursong ito sa accountancy, walang makabuluhang pagkakaiba sa study habits ng mga estudyante. Upang maging matagumpay sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng mainam na study habits ay isa lamang sa napakaraming maging factors. Kaya naman, hindi natatapos sa pagbuo ng magandang study habits ang pagiging matagumpay dito. Ito lamang ay simula sa maraming bagay na hinuhubog sa mga estudyante.